So, guten Morgen. Das ist der erste Tag unserer Pyrenäenquerung. Ich bin jetzt in Saint-Jean-de-Luz und hier werden wir am Atlantik starten und versuchen bis zum Mittelmeer zu fliegen und zu laufen. Kurze Pause, ich bin schon halb auf dem Weg nach oben nach Larun. Das ist eine Bergspitze, die man hier im Hintergrund sieht. Da oben muss ich noch hin. Und das ist so der erste Hügel, den man finden kann, wenn man vom Meer losgeht. Das Meer sieht man wunderbar in dieser Richtung. Da sind wir heute Morgen mit der Gruppe gestartet. Ja, Wildlife in den Pyrenäen. Miniaturpferde. Pferde. Das kleinere war so groß wie ein mittelgroßer Hund, vielleicht Größe von einem Spitz. Sehr witzig, witzig. Ja, was wir jetzt machen, ist, äh, wir haben eigentlich versucht, heute noch mal nach, Nachmittagsabgleiter zu machen, aber der Wind kommt hier zu stark von der falschen Richtung und wir sind noch relativ durch. Wir haben jetzt Heute Morgen 12 Kilometer mit 1000 Höhenmeter gelaufen und nach unserem Flug nochmal Moment, im Moment 16 Kilometer mit 800 Höhenmeter und sind jetzt ziemlich in den Fritten, also geht nicht mehr sehr viel. Deswegen suchen wir uns jetzt gleich ein molliges Plätzchen, schlagen unser Zelt auf und morgen geht's weiter, reicht dann auch. Guten Morgen, das ist Tag 2 unserer Tipül Transpyrenäen Rally. Ähm, die Sonne scheint, wir haben aber etwas stärkeren Nordostwind, ungefähr 25 bis 30 Stundenkilometer auf 1000 Meter Höhe. Und äh, wir hoffen jetzt, dass wir am Startplatz ankommen und der Wind noch so gering ist, dass wir wenigstens äh, ins Tal abgleiten können um dann den nächsten Berg wieder hochzulaufen. Aber insgesamt ist die Stimmung gut. Wir sind ausgeruht. Die Nacht war sehr erholsam. 
Ja, und wir sind in den wunderbaren Bergen. Was will man mehr? darf sich da nichts vormachen. So eine Pyrenäen-Tour, Hike and Fly, quer durch die Pyrenäen, ist nicht immer nur spaßiges Fliegen. Wenn man unten landet, muss man auch wieder hochlaufen. Und das ist verdammt anstrengend. Mal ganz ehrlich, das ist eine ganz schöne Plackerei bei 30 Grad abends um 7. Meine Güte. Aber was ich hoffe, ich bin da unten in diesem Tal gelandet und ich glaube, wenn ich hier weitergehe, was man da sieht, dieser schicke Berg da, dass ich da irgendwo ein schönes Plätzchen finde zum Übernachten und dann morgen früh auch von da starten kann, dass ich morgen früh nicht so viel laufen habe. Die Wettervorhersage ist für morgen nicht unbedingt sehr gut. Am späten Nachmittag soll es sogar einen Frontdurchgang haben, wahrscheinlich ein bisschen Regen, ähm, aber mittags ist es noch fliegbar, so wie heute Basis irgendwie auf 1000 Meter, das ist nicht sehr hoch, aber heute hat es auch für 30 Kilometer Fliegen gereicht. Ähm, mal gucken, was ich daraus machen kann. Versuch macht klug. Bis dann. Ja, das ist ein Zeltplatz. Nicht so super idyllisch, unter der Viehtränke. Aber hier ist so eine Wasserstation, da kann man, wenn man weiß wie und den Deckel runter macht, von oben irgendwie ein bisschen Trinkwasser holen. Ansonsten ist hier alles relativ trocken. Guten Morgen, <lacht> Tag 3 der Transpyrenäen Rallye und ich bin auch ein bisschen knödelig, hm. alleine für diese Aussicht lohnt sich das schon, das hier sein. Eine ganz fantastische Gegend. Ich versuche jetzt gleich 
einen Startplatz zu finden, der sogar in der Navita App als Startplatz ausgezeichnet ist. Da scheinen auch die, vielleicht die Locals zu fliegen. Und zwar ist der da oben. Ja, die Frage ist halt nur, wie ich um diesen Pickel herumkomme. Dieser Berg ist eigentlich im Weg meiner Route. Ich muss genau in diese Richtung. Und unten im Tal sieht es nicht nach sehr vielen Landemöglichkeiten aus. Aber ich gehe mal davon aus, wo ein Startplatz ist, ist auch ein Landeplatz. Und zur Not muss ich über diesen Pass dort drüber hiken. Da ist jetzt keine super Aussicht, aber wenn es nicht anders geht, geht es nicht anders. Heute Nachmittags ab 16, 17 Uhr äh, ist dann auch der Frontdurchgang. Fängt es an zu, wird's anfangen zu regnen. Also ich muss heute gucken, dass ich das Beste aus dem Vormittag und Mittag mache. Naja, melde mich wieder vom Startplatz. Na, Pferde? Da guckt ihr. Jo. Guten Morgen. <lacht> Guten Morgen. Tag 4 der Transpyrenäen Rally. Und ich bin gerade, also vor etwa 10 Minuten losgelaufen. Und es gibt keine Gnade. Es geht sofort steil den Berg hoch. Ich habe 1200 Höhenmeter vor mir. In, auf einer Distanz von 9,5 Kilometern. Und oben. Um, äh, auf dem Pass, zu dem ich laufen will, ist dann auch die Grenze zu Spanien. Es ist ungefähr ein Kilometer östlich von Ori, also einem der Wegpunkte, die wir uns gesetzt haben. Und das Wetter sieht leider nicht sehr gut aus. Ich gehe nicht davon aus, dass ich heute fliegen kann. Aber ich kenne die Gegend von letztem Mal und es ist ganz schön da und ich bin mir sicher, dass ich in der Nähe irgendwo ein Plätzchen finden kann zum Übernachten und morgen dann einen Flug machen kann. Mal sehen, ob das klappt. Jetzt heißt es erstmal den Berg hoch kämpfen und hoffentlich sind die Wolken irgendwann weg. Wobei es hat eine gute Atmosphäre so im Nebelwald. Ich hatte mir eigentlich für solche Gelegenheiten ein, zwei Hörbücher und Kopfhörer eingesteckt. Ähm, aber ich habe festgestellt, dass ich lieber den Geräuschen des Waldes lausche, als äh, Geschichten auf den Ohren zu haben. Das ist im Zug oder im Bus ganz schön, aber nicht, wenn man in der Natur ist. Da lasse ich das lieber raus. Die Hörbücher wiegen ja nichts und die Kopfhörer auch nur ein paar Gramm. 
Also insofern ein Versuch war es wert. Und ich bin schlauer geworden. Ich weiß jetzt, dass ich damit nicht gerne wandere. So, over and out. Wir sehen uns auf der Spitze. Jetzt gehen auch langsam die Sehenswürdigkeiten los. Da ist nämlich eine verwunschene Kapelle im Nebel. Ich glaube, wenn es hell ist, ist das ja sehr einladend. Aber so im Nebel ist es etwas spooky. Und zack, kam die Sonne raus und offenbart so ein geiles Panorama. Wenn man hier so im Nebel rumstapft und das gar nicht mitkriegt, äh, dann ist es wie, eine, wie ein Augenöffner, wenn dann plötzlich die Sonne aufgeht und man diese schöne Welt sieht. Schau dir das an. So geil. <lacht> und sehr witzig, ich weiß gar nicht, ob man das auf dem Video sehen kann. Aber da oben machen die Schafe eine Ameisenstraße. Sehr, sehr witzig. Die mähen hier die Wiese ab. Da drüben sieht man jetzt auch die Berge, auf die ich will. Ich glaube, dass da vorne hinter dem Nebel ist die Porte Loro. La Porte Laro. Äh, auf der anderen Seite bin ich bei der letzten Expiratur mit äh, Ralf vorbeigeflogen. Deswegen habe ich die Hoffnung, da vielleicht starten zu können und dann diese Bergspitzen, die da aus dem Nebel rausgucken, entlang suhren kann. Ob das heute klappt, weiß ich nicht, weil die Windverhältnisse äh, sehr schwer einzuschätzen sind. Ähm, aber das stört mich gerade nicht. Die Moral ist riesig, ähm, denn wie schön das hier ist. Man kann es sich gar nicht vorstellen. Wiedersehen, Frankreich. Willkommen in Spanien. Geschafft, Peak Dori. Und es wird Wäsche gemacht. Und die Aussicht ist ganz fantastisch. Guckt euch das an. Wenn, wenn ich fliegen kann, im Moment fühlt es sich so, sogar an, dass ich dann hier diese Kante entlang sohren kann. Und einfach diese Richtung in dem Tal da vorne. Auf der Suche nach den anderen Tipper Piloten, die jetzt da wahrscheinlich im Nebel sitzen. Wir haben ihren Standort geschickt und haben es tatsächlich geschafft, uns nach vier Tagen teilweise völlig verschiedenartiger Route hier wieder zu treffen. Also nicht alle 
weil Emanuel leider, leider nach Hause fahren musste. Der hat sich das, das Knie verletzt und äh, ist auch nicht sehr fit nach einer auskurierten Corona-Krankheit. Und äh, der ist jetzt schon im TGW nach Paris unterwegs. Und äh, Enna und äh, Cyprian sind auch nicht sehr weit. Ich schätze mal Luftlinie 30 Kilometer diese Richtung. Ähm, also gibt es schon eine Chance, dass wir mit denen auch nochmal zusammenkommen. Aber jetzt würde ich erstmal versuchen, ähm, hier in diesem Nebel den Matthew und den Mincheck zu finden. Na, juckt dich, musst du dich kratzen. Hi. Hi guys. Hello. <laughs> Almost all together. Almost. Yeah. Kurzes Video-Update von Tag 5. Da unten ist das Refuge, in dem wir übernachtet haben. Dort war eigentlich ganz okay. War halt Schlafsaal und manche Leute schnarchen. Deswegen war die Nacht nicht so ruhig wie im Zelt, aber okay. Und da unten im Tal ist Isaba. Und wenn es gut klappen würde, könnte man vielleicht bis da drüben an diese Kette fliegen. Und dann von da aus wird es dann leichter fliegbar. Ja, ich habe den Schirm wieder zusammengepackt und laufe zu Fuß nach Isaba. Hat keinen Zweck. Es gingen zwar immer schöne Ablösungen durch, aber gerade als ich den Schirm ausgelegt hatte und war eingehängt, fing es an über die Rückseite zu blasen und hat auch nicht mehr aufgehört. Also es war nicht einfach nur eine Thermik, die vom Hang abgeht, sondern wenn man sieht, das ist der Spillover von aus Norden der hier auch jetzt langsam über den Berg drückt und äh, der Mincheck hat von unten eine Nachricht geschickt, die sind 500 Meter tiefer, ähm, dass dort der Nordwind schon 20 km/h hat. Also werde ich jetzt zu Fuß nach Isaba laufen. Besser gesund gehiked als äh, verletzt geflogen, ne? so ist das wohl. Okay, bis später. ist, dass ich diese Straße schon mal gegangen bin. Als ich vor sechs Jahren mit Ralf hier war, sind wir zwei Kilometer äh, talaufwärts von hier gelandet und waren ein Kilometer weiter auf dem Campingplatz und sind hier morgens Richtung Isaba gelaufen äh, in einem riesigen Schwarm von Mücken und ich dachte, das ist ja immer so, ist aber nicht.
Guten Morgen. Tag was? Äh, Tag 6 der Tipur Transpyrenäen Adventure Rally. Heute ist sehr abenteuerlich, äh, weil für den ganzen Tag Gewitter und Regen angesagt sind. Also eindeutig wieder ein Wandertag zur Abwechslung. Auf der anderen Seite ist es äh, auch gar nicht so tragisch, denn die Route ist sehr schön. Ähm, ist ein Teilabschnitt des GR11, ähm, einer der drei großen Hiking Trails, die die Pyrenäen auch überqueren. Ähm, GR11 ist glaube ich auch der, der am äh, häufigsten begangen, begangen wird. Und wenn man nach vorne blickt und sich diese Berge anguckt, dann äh, ist schon klar, warum der so populär ist. Ja, so geht's. Der Wetterbericht hat recht behalten. Es sah zwischendurch zwar so aus, als würde die Sonne durchkommen und alles wäre gar nicht so schlimm. Aber gerade jetzt, als ich an der Kreuzung war, wo ich entscheiden muss, ob ich über den Pass in das Valle de Escho gehe oder über äh, die Straße Richtung Anso einfach den, das Tal hinab, kam dann Blitz und Donner in den Bergen und dann laufe ich nicht über einen Pass von 2000 Metern. Es regnet! Es regnet auf das grüne Gras, da werden alle Flieger nass. Ein sehr lieber Kommentator hat mir mal zu einem meiner YouTube-Filme geschrieben, dass er das sehr schätzen würde, dass ich nicht immer nur die Glanzlichter zeigen würde, sondern auch mal sagen kann, wenn was nicht so läuft und wenn was doof ist. So. Um dem Gedanken gerecht zu werden, jetzt nochmal ein neues Statement. Wenn man den halben Tag durch eiskalten Regen latscht, mit 18 Kilo auf dem Rücken und eigentlich in der Sonne in Richtung Mittelmeer fliegen möchte, dann ist das ganz schön doof. Wenn einem dabei das eisige Regenwasser auch noch hinten zwischen Rucksack und Regenjacke in die Hose läuft und man einen klitschnassen, aber auch eiskalten Hintern kriegt, dann ist das noch mal extra doof. Also ähm, es gibt Aspekte, die müsste ich nicht unbedingt haben. So ist das. So, 28 Kilometer später, meist, das meiste durch den Regen, bin ich in Anso angekommen. Spricht man das so aus? Anso, Anso. Wie auch immer, ist ein Strich auf dem O, weiß ich auch nicht. Guten Morgen, Tag 7 der Transpyrenean Rally und immer noch Wandertag. Nachdem es gestern so geregnet hat, ist heute wieder wenigstens Sonnenschein. Das macht die Stimmung etwas besser. Ähm, und ich bin jetzt ungefähr halbe Strecke auf dem Weg von... Ähm, äh, wo war ich denn? Äh, Anso nach Echo. Und das ist ein 12 Kilometer Hiking Trail. Ist eigentlich ganz nett, führt durch die Wälder. Und äh, wenn man überlegt hätte, weiter in die Ebene raus, um vom Nordwind zu flüchten, dann kann man hier jetzt genau sehen, warum das keine gute Idee ist. Es gibt wenige Startmöglichkeiten und noch weniger Landemöglichkeiten. Das ist hier ein riesiger Wald. Ganz interessant in den Pyrenäen finde ich die Tatsache, dass man auf den Wegen sehr oft alte Ruinen findet, wie dieses Gebäude hinter mir. Und das ist schon fast völlig zusammengebrochen. Kein Dach mehr, nur noch einige Mauerreste. Aber was noch steht, ist die Tür. Hauptsache, es kann keiner rein. <lacht>
hinter mir liegt das kleine Örtchen Etjo. Ähm, da gibt es einen Startplatz zum Gleitschirmfliegen. Da werden Strecken von 180, 200 Kilometern geflogen. Alles sehr gut. Die starten da an da oben diesem Hang und springen dann an die hintergelegene Bergkette. Ich habe keine Kraft mehr. Muss jetzt erstmal Pause machen. Da oben rauscht der Wind und hier unten kommt keine Brise an. Super heiß. Fühlt sich jetzt langsam auch schon mediterran an. Die Grillen zirpen und es riecht nach Kiefern. Das äh, ist eigentlich ganz angenehm, aber es wird auch offensichtlich trocken. Ja, ich glaube Tag 7. Ne? Ich bin jetzt aus dem Wald raus und die Gegend sieht ziemlich schön aus. Viele hohe Berge, alles gut. Problem ist, ähm, ich habe kein Internet nirgends, weiß auch gar nicht, was die Windwerte so machen. Ich habe gerade die Gruppe gefragt, aber ähm, über 160 Zeichen SMS kann man auch nicht so viel Informationen überliefern. Ich war jetzt um 10 Uhr an diesem Refuge und das ist mir jetzt einfach noch zu früh. Ich hatte ja überlegt, dass ich da übernachte und dann morgen von diesem Berg da oben starte. Ähm, so war der Plan gestern. Plan heute ist Planänderung, äh, weil es mir einfach zu früh ist, da jetzt rumzuhängen. Ich laufe einfach weiter Richtung Osten und gucke, was passiert. Hm. Auch ein Plan. Vielleicht habe ich unterwegs mal irgendwann Mobilfunk und kann selber Wetter checken. Das wäre schön. Ansonsten genieße ich die Aussicht. bin geflogen und zwar von ganz da hinten hier rüber hier top gelandet die anderen drei sind in etto gestartet äh, cyprian ist leider abgesoffen und matthew und minchek sind hier gerade an mir vorbei das ärgert mich aber nicht weil ich habe meinen weg versucht und ich habe mich nicht getraut hier tief an diesem Hang entlang zu fliegen, weil ich dachte, wenn ich keinen Anschluss finde, dann saufe ich ab. Deswegen lande ich lieber top, laufe wieder ein Stückchen hoch und mache einen zweiten Versuch, wenn der Wind dann noch passt. So, over and out, ich brauche meine Puste.
das da vorne ist Organia. Vermutlich werde ich da landen. Es ist schon 6 Uhr, geht eh nicht mehr weit. Da ist der Startplatz. Ich vermute mal, da unten ist der Landeplatz. Aber das ist mir zu weit zu laufen. Ich lande da auch nicht mal. Guten Morgen aus Organia. Ich habe heute Nacht gut geschlafen in Organia. Das ist in, bei Gleitschirmfliegern bekannt für die Akro-Szene. Und wenn ich mich mal umdrehe, dann sieht man hinter mir da am Berg auch den Startplatz für die Akroflieger, die ab Nachmittag äh, im Talwind aufsohren, ihre Übungen machen, äh, dann aber nicht landen, sondern einfach im Talwind wieder aufsohren und dann immer wieder und immer wieder. Da gehe ich jetzt aber nicht hoch, weil der Start zu spät funktioniert, sondern ich gehe hier hinter mir auf den Berg namens Santa Fe. Das sind 600 Höhenmeter und der ist östlich ausgerichtet, das heißt, der funktioniert ein bisschen früher. Und wenn ich mich nochmal umdrehe, um alles schwindelig zu machen, sieht man da in etwa die Flugrichtung, die ich vorhabe zu fliegen. Startplatzsuche. Hier geht es schon mal nicht. Da oben auch nicht. in den Flusis. Juhu.
So, guten Morgen. Heute ist Ta Tag 12, glaube ich. Ich habe letzte Nacht hier hinter mir in San Juan übernachtet. War gut. Dummerweise konnte ich erst spät los, weil ich mir ein neues äh, Ladekabel fürs iPhone kaufen musste. Das ist kaputt gegangen. Die Geschäfte machen erst um 9 auf. Deswegen muss ich jetzt in der frühen Morgenhitze den Berg hoch. Das Schöne an äh, Spanien ist, es gibt viele ausgeschilderte Wanderwege, wie die des Camino de Santiago und solche Wegmarkierungen. Das heißt, man muss nicht ständig aufs Telefon und auf die Karte gucken, wo es lang geht. Ähm, meistens läuft man diesen Wegen entlang. Das ist eigentlich ganz angenehm. So, jetzt 800 Meter den Berg hoch. Bis später. So, ich bin bald noch zwei Kilometer am Startplatz von San Juan oder Ogessa oder wie das auch heißt. Und ich weiß nicht, ob man das sieht. Hier oben bilden sich die ersten Cumuluswolken. Hervorragend. Es äh, ist jetzt 11 Uhr. Hm, noch eine Stunde bin ich am Startplatz. Äh, halbe Stunde ausruhen, chillen und dann geht es auf Strecke in hoffentlich diese Richtung. Was mir ein bisschen Sorgen bereitet, ist äh, der ganze Wald. Das wird eher so nicht Thermik springen, sondern äh, Landeplatzmöglichkeit springen. Aber das hat sich gestern schon angekündigt. Mal sehen, wie weit ich komme. hart. Ich bin, glaube ich, zehn Kilometer vom Ausgangsort weg. Ich hätte das heute Morgen in der Zeit mehr als gelaufen und hätte nicht den Berg hochlaufen müssen. Ich bin da vorne in dieses Tal reingeflogen. Das war ein Riesenfehler, weil der Talwind, der hier stark ankommt, jede Thermik äh, so zerreißt, dass man sie einfach nicht packen kann von unten raus. Und Minzek hat besser gemacht, der hatte 100 Meter mehr, der ist über diese Kette drüber und konnte noch ein Stück fliegen. Ja, und das alles in dieser Hitze. So, das war's mit Fliegen. Heute letzter Flugtag, weil in der Richtung Mittelmeer keine äh, Flugplätze mehr sind. Es gibt noch, habe ich gecheckt, zwei Startplätze, aber die lohnen sich nicht. Das ist nur für lokales Soren oder Abgleiten oder Ground Handling oder irgendwie sowas. Ähm, deswegen heißt es für mich jetzt 84 Kilometer zu Fuß Richtung Mittelmeer. Hm, interessanterweise bin ich auf der Via Romana gelandet, also einer äh, ganz alten Handelsstraße, die schon von den Römern benutzt worden ist. Die sieht so aus. Es gibt viel Viehwirtschaft und da geht es jetzt weiter.
morgen an Sprachetag ähm, 13, glaube ich. Schon 10 Kilometer hinter mir, es ist 9 Uhr. Da es heute 38 Grad wird, bin ich früh aufgestanden, um ein bisschen Kilometer zu machen. Gleich geht es weiter über diese idyllische alte Brücke dort. So, letzter Tag, letzter Hike. Die Nacht war gut. Es war interessanterweise ein bisschen feucht. Das muss schon die Nähe des Meeres sein. Das beschert uns einen, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, wunderbaren Sonnenaufgang. Es ist jetzt äh, halb sieben und ich habe noch 28 Kilometer. Dann bin ich am Mittelmeer. Ja, diese Richtung. Auf geht's! Die Fische scheint also nicht so schmutzig zu sein. So, schafft es. Das Mittelmeer erreicht, wie man offensichtlich sehen kann. Überall badende Leute. Ich habe hinter mir schon ein Bierchen getrunken in, einem, in einer Strandbar, das habe ich mir verdient. Und jetzt gehe ich in diese Richtung und suche meine Pension, die ich mir schon gebucht habe. Meine Güte, ich bin ganz schön fertig, aber auch ein bisschen stolz auf mich selber, dass ich das geschafft habe. War jetzt auch noch mal ein harter Tag, der letzte. Viel in der Sonne laufen, dann. Aber geschafft ist geschafft. Yeah.